。我现在唯一的出路就是要保住我现在手头这份工作，才能把这个家养活。我已经十年没有出来工作了，现在刚刚起步，正好是最艰难的阶段。我能理解您的感受，也请您理解理解我，好吗？我可能需要请个假。怎么了？我婆婆瞒着我，带着我女儿，去给宋嘉诚送衣服，还在里面夹带了一张字条。老太太胆子够大的呀！字条里写什么？是我女儿写的，没有跟案件相关的内容。这属于严重违规了。他们现在都在看守所，我必须得去一趟。我会尽快回来的，尽量不会耽误工作。啊，你赶紧去吧，这儿有我和方旭。好。哦，来。谢谢。洗手。看守所好玩吗？被警察叔叔教训了一顿，什么感觉啊？有点害怕。妈妈之前跟你说过没有？妈，你，都是我的错啊！你要是生气，有什么火就冲我发吧。是我叫他跟我去的。我想，警察见着他可能会同情心大发，网开一面。跟你没关系啊，那个回屋写作业去，去吧，去，去，去。没事儿，妈妈不生气了。去写作业吧。嗯。妈，就算您不懂法。您儿子可是个大律师，这么多年您听也该听会了吧？夹带是严重违规的，您这不是在帮他，是在害他呢。念，你也是当妈的呀。我想，你能够理解当妈的心。我就家臣这么一个儿子，他爸爸去世的早。自从他走了以后，就我们娘俩相依为命。可他现在人在里面，我连面都见不着，受多少委屈，我也都不知道，我都不敢想。我跟你说句实话吧，我经常一宿一宿的睡不着。眼睛从天黑瞪到天亮。妈，您这么着急，你也帮不上什么忙。现在这个阶段，我们都做不了什么。真的吗？是做不了什么，还是你不愿意做？妈，您您这么说什么意思？我跟你实话实说吧。徐律师都跟我讲了，他为家臣的事情去找你，你要不然就以工作忙推脱，要不然就是冷冰冰的，一点都不积极，忙里忙外的，你都在忙什么？我要是你的话，这个时候我一定放下手上所有的工作，先把家臣救出来再说。你可倒好，这个时候还专注在自己的事业上，你的心怎么就这么大呢？家臣的案子处理起来是需要流程的，而且他的案子现在都交给了天伦乾坤来全权负责。这个案子里面牵扯到的人跟事情都很杂很多。我又在另外一个律所工作，我没有办法插手他的案子的。
接下来你还会说，你是他的家属，你应该回避。可你们都是学法律的，你们两个都是律师啊，你们有那么多同学、朋友，都在政法部门做事，我就不相信你不能找到一个对的人说上一句话。事在人为，要不然就是你故意不作呗。否则，我也不会出此下策的。妈，我没有您想的这么神通广大，而且从嘉诚出事以后，现在所有的人都在躲着我们，更何况我们本身就是学法律的，更不能知法犯法。您不希望我也跟他一起进去吧？有句话，我不知道我这个做长辈的该不该说。我怎么有一种感觉，觉得你不想把这日子继续过下去吧？你要是真的有什么想法，我也请你看在他是彤彤爸爸的份儿上。老话说得好，一日夫妻百日恩。你先想办法把他捞出来，你再考虑别的出路。我都从心里边感激你。妈，您想多了。我现在唯一的出路就是要保住我现在手头这份工作，才能把这个家养活。我已经十年没有出来工作了，现在刚刚起步，正好是最艰难的阶段。我能理解您的感受，也请您理解理解我，好吗？今天饭我来做吧。彤彤今天还有英语的作业，需要您帮他辅导呢。可你上了一天班也够累的了，那个，那就别做这么复杂。切点黄瓜丝，咱们煮点面条就行了啊。好。一下血压吧。不用量，你知道我高，我就是一感觉点头晕，我就知道肯定是高。还是监测一下吧。燕燕，你知道。我拿你当自己的女儿，所以刚才有些话说的，要是不妥当，你别往心里去啊。我知道，我也理解你，你受了不少委屈，有些委屈还不能跟任何人讲，只能自己闷着。咱们都是女人，互相理解吧。明白的啊，别说话。多少？九十三，一百六十二，是有点高啊。那您今天晚上别回去了。放心吧，我走了。你们早点休息吧，我现在就回去了。我走了啊。彤彤的早饭啊，我都做好了，我放在冰箱了。好嘞，你明天早上起来，给他热一下就行。好，啊，好，好的，行了，行了，你也早点休息吧，我走了。那您回去路上小心点儿。没事儿，走吧。您到家了，给我们发个微信。回去吧，嗯，爸
爸爸，好久不见，你一个人住在外面还好吗？有没有人陪你说话？我和妈妈不在身边的时候，你要好好照顾自己啊。你平时生活不太规律，要记得按时吃饭，好好睡觉，别让我们担心。你那里伙食怎么样？饭够不够？饭不够吃的话，记得跟他们要，千万别不好意思。对了，你不要总把自己闷在房间里，久坐对身体特别不好。记得多出门晒太阳，那样才能补钙。爸爸，你不用害怕，你要是没有做错事，妈妈很快就会带你回来。如果你真的犯了错误，那也不要紧，就像警察叔叔好好认错。你不是跟我说过吗？犯了错误就要勇于承认。我们在家里都挺好的，天天都在等你回来。你早点回家吧，爸爸。我们都很想你，儿子。妈妈想你，你放心，妈妈永远不会放弃你。喂，木言，不好意思这么晚打扰你。你上次跟我说的，让我接手做宋嘉诚案子的第二辩护律师的事情，我考虑了一下，我答应。麻烦你跟宋嘉诚约好见面时间，我等你通知。太好了，桑子，我准备材料给你